Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Данила, и вы на канале Yeti 2.0. Сегодня мы с вами поговорим про нож от американского ножевого бренда Vera Engineer. Ну, Vera Engineering. Это, собственно, Жозеп Вера, Жозеф Вера. Ножичек новый, называется Nova. Он у меня уже какое-то время. Приехал он напрямую с Blade Show, где был первый дроп. Попросил я своего товарища Дениса Ульданова, вот, чтобы он, поскольку он там присутствовал, купил мне такой ножичек. Приехал он, стоил он 360 долларов. Это самая бичевская версия с Stone Wash. Вот такой вот ножичек. Мне он, я его вот когда увидел, мне, во-первых, фронт флипер, во-вторых, широченный калин, как я люблю. Плюс вот эти вот штуковинки, они мне очень понравились, как выглядит. Я прям загорелся, потому что вообще дизайны Вера мне не нравятся. Но тут э, есть у меня товарищ Павел. Паша, тебе привет, если смотришь. В общем, он много рассказывает про этот бренд, какой он классный и все остальное. Я думаю, ну вот есть дизайн, который мне нравится. И, в принципе, вот отзывы Павла. Потому что я сам делал всего один раз обзор на э, Вера. Вот, ну и сказать, что я был бы впечатлен, тоже не могу сказать. Но, в общем, решил я попробовать. Вот, собственно, сегодня про это поговорим. Ссылок давайте оставлю на официальный сайт, поскольку покупал просто вот через товарища прямо на выставке. Вообще, у ножа 5 видов различных. Самый дорогой, разумеется, с домостилом. Сделано все это дело на бистеке, как и остальные ножи э, Вера. За исключением нового вот этого ножа Лакс или Люкс, как правильно читается, который сделан вроде как на Риате. Ножичек у меня вот такой вот номерной, да, вот здесь вот. И знаете, что как бы вот, вот эта штука понравилась, да, ну, в принципе, как все сделано, там, все, все, все по стандарту, как все упаковано, прошу прощения, два замка сразу гоняю, да, тут там книжечка, все дела, там, салфеточка, все, все хорошо. А вот эту штуку я вообще не понял, нафига ее делают, это вот, ну, вот такая вот мягкая штуковина, в смысле, у вас внутри лежит нож, и вот это все вот так вот играет. Вот складировать это ж, ну, неудобно будет, оно же будет все променяться, мяться, плюс на нем, видите, заломы остаются, плюс царапины, следы от пальцев. Вот упаковки я, честно, у Вера не понимаю, мне просто ранее в упаковке не попадались. Теперь, собственно, давайте поговорим по характеристикам данного ножа. Тяжеленный нож, аж 160 грамм. Титана здесь дофига, клин толстенный, клипсы тяжеленные, здоровенные. Вот такой гигантский бэкспейсер. Он, конечно, тут вот прям тоненькая пластинка, потом посмотрите на разборки. Но, тем не менее, 160, ребята, это дофига, дофига для такого ножа. По дизайну он мне, безусловно, нравится. Тут есть и вот такое интересное отверстие, за которое очень удобно с фликом открывать. И широкие клинки, как я люблю, открывать можно и здесь, и за мой любимый фронт флипер. И для фоточек красивенько его можно вот так поставить, проблем не будет. И бусинку красивую повесить можно, тоже проблем не будет. 118 мм длины рукояти, 13 в самом толстом месте. В оси у нас используется однорядный керамический подшипник, чуть больше, чем стандартный. Да? Замен я еще пока на Алике таких не видел, но и зачем вам оно менять, если он и так у вас нормально сразу завода сделан. Вот такой вот клиночек. 94 миллиметра клинка, 86 из них полезных, 4 миллиметра в обухе, вера. У меня версия с стоун вошиком, вот, и, собственно, магнокат. Магнокат здесь стоит, вот номер моего конкретного ножа. Мне не удалось найти заявленных твердости этой стали, поэтому мы сейчас с вами все это дело проверим. Сведение 0,5, 0,6, многовато, согласитесь. 34 миллиметра ширины, 30 из них прямой спуск. А, давайте сразу проверим на моем твердомере импровизированном. У нас не меняется марка, собственно, твердомера достаточно давно. Почему я это делаю? Есть у нас товарищ один Антон в чате. Он живет у нас в Европе. И он уже на другом ноже, тоже произведенном бестеком из магноката, тестировал. И там было, честно, 62-63. Мне тоже хочется, чтобы здесь было 62-63. Так, давайте посмотрим. Вот здесь. Ну, 
Да, ну, наверное, не 62. Не царапает хорошо, прям, причем с, как бы, вот с выкрашиваниями. Вот. Ну, наверное, так, знаете, наверное, будет 61-62 справедливо сказать, вот если честно. Да, потому что вот мы царапали 61-62 э, этим бармом. Здесь как бы, ну, лучше видно, мне кажется. Давайте дубль 2. Может быть, может быть я плохо как-то снял. Так. Пробуем еще раз. Да, я, видимо, плохо снял. Да, 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 смотрите. Да, прям вот там три раза без проблем. Вот, вот такие вот повреждения. Однозначно 62-63. Здесь с этим все. Ну что ж, я рад, я рад. Давайте для того, чтобы получше понимать габариты данного ножа, мы сравним его с другими известными ножами. Печальные характеристики с точки зрения сведения и веса. Тут как бы ничего не попишешь, но хочется его разобрать. Что мы сейчас с вами и сделаем. Что нам тут напроектировал Жозеп Веро? Жозеп Веро. Вот у меня нож новый, а вот винтики уже такие вот, как будто в них кто-то лазил. Не знаю, насколько это будет видно. Такое часто, кстати, бывает у производителей. Ну да ладно. Так. <coughs> Будем разбирать. Не, десятка, десятка. Думал, восьмеркой справлюсь. Нет. Так, фиксатора у нас нет. А, стандартная Д-образная лыска на, э, этом, на осевом. И вот здесь вот ответная часть. Восьмерка. Так, давайте смотреть. Давайте разбираться. Вот так все это дело выглядит. Есть у нас облегчение. И я не могу понять, что это за следы. Почему такие следы? Если присмотреться, то под этими фрезеровками видны следы фрезы. Да. Э -э на ноже за 360 долларов сделанным без стеком хотелось бы конечно получше и это в смысле не грязь это вот так вот как-то где-то что-то обработали так керамический шар детента сухарь с овертревелом здесь облегчение здесь лежит стальная подложка причем у меня подложка уже изнасилованная сейчас попробую показать Сейчас попробуем вам показать. Вот так вот у меня перетянуто. И вот так вот шаром у меня уже прокатана э, дорожка. Причем, я не знаю, видно вам нет, сами подложки какие-то подгорелые. В смысле, ну какие-то они, как с нагаром. Ну, как бы, да ладно. Так, клипса. Клипса у нас вот такая, симпатичная. И, 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 и. Вроде, вроде как, я нигде ничего не потерял. Ну, в смысле, 
по крайней мере, я не слышал, чтобы где-то что-то брякало. Но! Но! Нет, не может быть. Короче, что я ищу, вы спросите-то? Молодость, что ли? Нет. По идее, вот здесь должен стоять штырек, который стоял здесь и который бы входил сюда. У меня его здесь нет. Ни шарика, ни штырька у меня нет. Я вот все проверил, даже думал, может быть, вот эта штука здесь должна быть. Но нет, эта штука вставляется в другое место. Так, по ответной плашке. Тоже, значит, вот эта вот фрезеровочка. Вот такой вот спейсер. Интересное решение. Я только не понимаю пока, зачем оно так сделано. Но, в смысле, наверное, это просто как бы с точки зрения э, круто выглядит. Да, наверное, вот эта вот штука. Что она реализована вот таким образом, что спейсер накидывается на упорную бонку и упорная бонка имеет вот такие вот ограничители большие но ну, в общем какой-то смысловой нагрузки я в этом не вижу то же самое вот такое вот вот такие вот вставочки да э, какие-то вот непонятные почему так обработаны и как раз вот на этой вот как раз на этих всех вещах и видны все эти следы фрезы вот здесь у нас все с ограничителями Йоп! Перный театр. <свист> Мальчики и девочки. Такой порнухи на ножах за такие деньги я не видел миллион сто тысяч лет. Это что, мать вашу, за такое? Напильником, что ли, сделали? Я в шоке просто. Вы это видите? Это реально как будто бы кто-то взял и сделал напильником. Я когда разбираю, не могу понять, почему она вот так под боком вот так стоит, хотя проточка должна быть ну, ровная. А ну тут просто все кривое. И не нравен час, как она просто у вас провернется при откручивании. Короче, я вот у меня есть там товарищ-то, который любит очень Вера. Вот конкретно вот эта модель очень неудачная. Я другой разбирал. Синопс, что ли, назывался. Там все как бы было неплохо. Еще сейчас есть новая моделька, которая сделана на Риате. Тоже там наверняка все неплохо. Но это, ребятки, просто, вы уж простите меня, говна кусок. Я настолько расстроен. Вот это вот сделано просто дремелем. Вот смотрите, вот этот заход. Вот эти фаски все кривые. Смотрите, какие... Какие они все кривые, вот эти вот вещи. Просто. И посмотрите на отверстие шара детента. Оно кривое, потому что его расшарошивали дремелем. Посмотрите на эти фаски, на этот бомжатский финиш. Короче, ублюдочная модель. Вы уж простите меня, по-другому сказать не могу. Модель по качеству изготовления говна кусок. Это не касается всей продукции Вера. Не надо думать, что речь идет про всю продукцию Вера. Речь идет про конкретно вот это исполнение, вот этого конкретного ножа, этой конкретной модели. Потому что, ну, я говорю, я другие ножи разбирал, такого говна там я не встречал. Но здесь говно. За такие деньги я, честно скажу, прям расстроен. Подшипник у нас нестандартный. Он чуть-чуть больше. Но подшипник хотя бы хороший. Собственно, друзья, продолжаю разочаровываться. Короче, друзья, сказать, что я разочарован, ничего не сказать. Нож за свои деньги говна кусок. Потому что за 360 долларов, а я не знаю, сколько бы он стоил здесь, если его вести через разных этих всяких там шоперов, байеров, Обошелся бы, но вот, вот это отсутствие здесь, да, штырька стабилизационного, вот эти дешманские финиши просто какие-то вот, как на самых дешевых э, кайзерах. Я говорю, вообще это на бистек не похоже. Такое ощущение, что я-то знаю, как бистек может делать, да, и за меньшие деньги. Тут такое ощущение, что как-то вот э, Джозеф, видимо, не... Уделил достаточно внимания, во-первых, приемке, а во-вторых, наверное, техническому заданию, будет правильно сказать. 
Видел я вживую версию в сатине. Сатин там, конечно, выглядит чуть получше, чем вот этот стрёмный мыльный Stone Wash. Прям вот стрёмный. Вот. Плюс, конечно, осевой, друзья. Это просто ахтунг. Просто взяли и напильником напилили кривокоса на же за 360 баксов. Это, конечно, печалит. Печалит, печалит. Нравится дизайн, не нравится вес, нормальная у него механика, все с этим хорошо. Расстраивает вот это вот раздраконенное отверстие детента, дремелем подгоняли это все дело. С видением, повторюсь, тоже такое себе. В общем, сплошное расстройство. Вот, сплошное расстройство, причем у меня у товарища есть там другой, этот дабл детент нож, там тоже проблем хватает. И будем надеяться, что это просто нам так повезло, у остальных все по качеству нормально. Поэтому, друзья, ну вот крайне, крайне бы вам рекомендовал сначала хорошо подумать, а лучше подержать в руках, если у кого-то есть. Я понимаю, что штука редкая. Но, тем не менее, и речь идет конкретно только вот об этой версии. Это не значит, что все Вера такие плохие, да, или там вот эти его старые версии, всякие синапсы и прочее. Ни в коем случае. Я говорю только за модель нова, потому что она вот прям, прям сделана плохо за свои деньги, к сожалению. Вот такое видео, э, ну, нож, я не знаю, я его сейчас переточу. Вот, и потом, наверное, продам, потому что мне он точно не нужен в коллекцию, хотя мне очень-очень хотелось. Плюс еще, знаете, у него дурацкая такая тема есть, которая тоже мне не нравится. Вот так смотришь, вроде бы все как бы норм, но у него вот эта часть не прямая, она вот с таким пузом. То есть он вот здесь вот идет на расширение и потом вверх, что как бы, ну, это даже вот этим даже резать будет не очень удобно. К сожалению, вот такое мое не очень удачное знакомство с данным брендом, именно с точки зрения приобретения себе в коллекцию. Вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. На этом и все. Всем спасибо. Пока.